Madame, Monsieur, bonsoir, c'est le jeudi et comme chaque jeudi, c'est l'heure de votre émission Weekend Sport que vous suivez habituellement sur Canal Algérie avec Riyad Belkhadim. Riyad Belkhadim que je remplace exceptionnellement aujourd'hui, Riyad qui a un petit bobo de santé saisonnière à qui d'ailleurs on souhaite un propre rétablissement et un retour rapide parmi nous. Comme chaque semaine, un agenda chargé d'activité, on parlera de l'équipe nationale féminine qui a joué euh, de football bien sûr, qui a joué sa première manche comptant pour le dernier tour qualificatif pour la Coupe d'Afrique 2024 et qui, qui a remporté cette manche par un score sans appel de 5 buts à 1. Euh, le, la, la seconde manche se déroulera euh, le lundi prochain. On parlera aussi des compétitions africaines avec nos deux représentants, le Shabab Riyadi de Belouis Dead qui s'est déplacé à Koumassi au Ghana pour affronter le, M, le SC Medeama, le SM Alger qui va défier à Pretoria les Sud-Africains des Supersports. Il y aura aussi la huitième journée de Ligue 1, la septième journée de Ligue 2 dans ces deux poules est, centre-est et centre-ouest. On parlera des championnats des sports co, basket, volley, ronde pour les dames et les hommes. On espère aussi avoir tout à l'heure notre collègue Sid Ahmed Bouraïb qui va nous parler du Treg Algeria Trail qu'il suit pour nous pour Canal Algérie à partir de Timimoun. Et enfin, Badrou Ben Hadjouja nous parlera d'un sujet très important, c'est la relation entre la structure et l'athlète qui devrait être au service de l'autre. Toute l'équipe de Weekend Sport est autour de moi, rehaussée par euh, notre consultant qui arrive à l'instant du stade de saint juillet Ahmed Aribi, et qui a assisté à la confrontation entre l'Algérie et le Burundi. Ahmed, bonsoir, merci d'être avec nous. Merci à vous d'abord, très heureux de retrouver d'abord toute l'équipe, ainsi que nos chers amis téléspectateurs. Et puis c'est un plaisir d'être parmi vous. Merci Ahmed, le plaisir est partagé. À côté de Ahmed, juste à sa gauche, notre consultant avec son œil de coach, Gilali Touzi. Gilali, bonsoir. Bonsoir Fatah, bonsoir Ahmed, bonsoir Badro. Et bonsoir à nos chers téléspectateurs et pour un rétablissement à Riyad que nous souhaitons la, la, avoir le plus tôt possible. Inch'Allah. Et enfin, à ma droite, Badrou Ben Hadjouja qui va nous parler d'un sujet qui le tient à cœur. C'est le sujet de la structure et l'athlète qui devrait être au service de l'autre. Voilà, le décor est planté. On va commencer euh, d'abord, on me dira quand on aura Sid Ahmed Bouraïb. Alors, nous avons Sid Ahmed Bouraïb en direct de Timimoun. Sid Ahmed qui va nous parler de de ce, de ce trial euh, Algeria Treg euh, qui suit pour Canal Algérie à partir de Timimoun. Sid Ahmed, bonsoir. Parlez-nous un petit peu de cette journée d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui Je pense que vous avez votre invité avec vous. Et aussi, Sid Ahmed, quel est le programme pour demain et pour la suite et Bonsoir, Fatah. Et bonsoir à tous. Euh, ce jeudi euh, était, était principalement... Euh, euh, ce jeudi était principalement euh, pour euh, les derniers arrivés, euh, les participants du 180 km. Euh, vous voyez la ligne d'arrivée qui est juste derrière, derrière moi. Pardon. Euh, il reste encore un seul participant en lice. Il devrait arriver dans pas longtemps. On rappelle euh, les vainqueurs des trois courses. Pour le 50 km, notre ami euh, du Niger, Abdul Qadir Hassaw, a remporté euh, l'étape avec un temps de 4h54 minutes. Pour le 106 km, c'est le Belge Sébastien Pinois qui, qui s'est illustré hein, avec un temps de 24h37 minutes. Et pour euh, la plus longue et la plus difficile, celle du 180 km, c'est le Danois Franck Johansen avec 36 h et 42 minutes. Donc pour, pour plus d'informations, j'ai à mes côtés l'organisateur de ce trek, M. Jean-Philippe Aller. M. Jean-Philippe, bonsoir. Les courses sont pratiquement finies, euh, donc peut-être un bilan général. Alors bonsoir à tous, effectivement euh, l'événement est quasiment en train de se terminer, euh, vous l'avez dit, euh, le concurrent euh, Rachid Ghazi euh, est à 6, 7 km de l'arrivée dans, la, dans les faubourgs de Timimoun, donc on l'attend avec impatience et ça clôturera une journée euh, de sport, enfin une journée, même trois jours de, de sport puisque euh, les trois épreuves euh, se sont déroulées euh, sur euh, les trois jours. On peut rajouter que les relais ont été remportés, le relais de 180 km avec six coureurs a été remporté par la team pénitentiaire du ministère de 
de la justice. Et donc le bilan euh, global est aujourd'hui très positif. Euh, on a eu des bonnes confrontations euh, entre euh, effectivement des athlètes algériens et des athlètes africains qui sont venus euh, nous rejoindre. Et puis euh, sur les longues distances, ce sont effectivement euh, des concurrents euh, européens qui se sont euh, plutôt illustrés, belges, danois et puis aux places d'honneur des, des Français. On peut aussi signaler les premières féminines. Euh, la première féminine euh, est une Française euh, du 182 km. Euh, et pour, euh, on peut signaler la présence aussi euh, à l'arrivée euh, d'une Algérienne, Soumaya Gorari, qui a euh, bouclé ses 182 km. Il faut bien se rendre compte que c'est une performance assez exceptionnelle euh, pour des, des athlètes qui n'ont pas forcément l'habitude de, de faire des courses aussi longues. Donc un bilan tout à fait positif et euh, je crois que tout le monde euh, a bien vécu des moments d'émotion, de partage euh, et de sport, bien évidemment euh, sous un soleil et dans une région magnifique. Donc, euh, on a dit que les courses étaient terminées, mais il reste euh, une journée dans ce trek, celle de vendredi. Euh, Qu'est-ce qu'il y a au programme demain alors au programme, on a un programme touristique principalement. Le matin, à partir de 9h, on va aller dans les environs, dans la région de Timimoun, je crois à l'oasis de Gentour. On va également retourner dans les dunes pour ceux qui les ont vus de nuit. Et ensuite de cela, un déjeuner dans un jardin assez typique de la région sera fait pour les concurrents. Et puis à 17h, on fera la cérémonie de remise des prix en présence des officiels de Timimoun, de Monsieur Loali, de la Daïra et des officiels de de la région. Donc demain, encore une journée riche. Je crois qu'on regardera aussi quelques images de l'épreuve qui seront présentées en exclusivité et en très grande rapidité aux coureurs. Donc une belle soirée en perspective avant de rentrer tous à la maison le lendemain. Donc après le succès de ces deux premières éditions, est-ce qu'on pense déjà à la troisième ou encore c'est un peu trop tôt Alors non, on ne sait pas trop tôt. On a déjà des idées en tête. Peut-être que l'année prochaine, euh, c'est à confirmer avec euh, les autorités et avec les organisations locales. Notre co-organisateur, la Fédération Algérienne Sport et Travail. Et euh, il est possible qu'on fasse l'année prochaine, dans un peu moins d'un an, une édition à Janet, qui sera une édition également très de course d'endurance, mais plutôt par étapes. Donc euh, on a hâte de revenir euh, euh, en Algérie pour euh, organiser ce genre d'épreuve assez euh, euh, original. Merci à vous, Monsieur Jean-Philippe, pour votre temps. Fatah, on rappelle juste qu'on attend toujours l'arrivée du dernier participant. Voilà, merci beaucoup, Sid Ahmed. Vous êtes un vénard, Sid Ahmed. Vous êtes en train de profiter des paysages du Grand Sud. Merci beaucoup, bravo à vous et à toute l'équipe, Sid Ahmed. On reviendra avec, vers Sid Ahmed dans nos prochaines éditions. On passe maintenant au football et euh, à la confrontation qui a eu lieu aujourd'hui au stade du 5 juillet entre notre sélection féminine nationale, le 11 de Farid Mestiti, le coach national, euh, qui a opposé notre sélection nationale, comme je le disais, à sa, son homologue burundaise, Ahmed Aribi, était au stade, il va nous en parler, mais avant ça, générique équipe nationale. Voilà, jingle équipe nationale, comme le disait Mokhtar Hamani. Euh, Ahmed Aribi, vous étiez au stade, vous avez assisté apparemment après euh, à, à une très très belle partie, un score fleuve de 5 buts à 1. Euh, ils n'ont pas fait, les, 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 les protégés de Ben City n'ont pas fait dans le détail. Oui, elles n'ont pas fait dans le détail, mais en premier mi-temps, on a vu deux, deux, deux mi-temps complètement différentes. Une première mi-temps où nos joueuses algériennes ont confondu vitesse et précipitation. Voilà, on est en train de suivre les images en direct. C'est le but du Burundi. Voilà, le but du Burundi qui, qui était très bien construit dans la profondeur. Et puis, j'avais dit que cette équipe du Burundi euh, nous a donné beaucoup de fil à retordre pendant presque une demi-heure de jeu. La preuve, elle menait au score. Juste après, on a eu la chance d'égaliser. On marque un deuxième but. Mais en deuxième mi-temps, je pense que M. Farid Mestiti a remis les pendules à l'heure dans le sens où euh, on a vu une, une équipe beaucoup plus offensive à l'instar de d'une joueuse qui joue à l'Inter du Milan qui s'appelle Karchouni. C'est une excellente joueuse. Elle a mis sa technique individuelle au service de la collectivité et ça a marché. Elle était derrière presque toutes les, les actions purement offensives. C'est vrai, euh, les deux manches vont se jouer en Algérie. La particularité, voilà. c'est que, que le, la deuxième manche, c'est le lundi, lundi prochain, le 4 à la même heure, à 17h. Vous décembre, serez au stade. À 17h. Et puis, euh, la voilà, part... on est en train de voir l'égalisation de l'équipe algérienne. Ouais, un centre vers euh, excentré. Euh, Boussaï, elle, elle prend l'information, elle danse sur Boutaleb. Boutaleb qui a réussi à marquer l'égalisation, au combien important, dans un timing très important. Voilà, c'était à la 32e minute, 
c'était à la 32e minute de jeu, effectivement. Et ensuite, l'équipe nationale a corsé le, 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 le score. Ils ont inscrit, elles ont inscrit les filles, elles ont inscrit un deuxième but à la 38e minute. On va le voir à l'image tout à l'heure avec euh, Yanis, euh, Anis et Mokhtar Hamani qui vont nous trouver le but. Donc un deuxième but, euh, finalement, euh, c'était un, un mal pour un bien. Elles ont encaissé, un... donc elles se sont réveillées. Tout à fait, un mal pour un bien. Et puis ce deuxième but est venu, venu au bon moment. Il a donné de l'assurance, de la garantie, de la sécurité pour la deuxième période, c'est ce qui a été réalisé. Maintenant, cette équipe, elle a marqué cinq buts. Je disais, la particularité de Fatah, c'est qu'on joue les deux matchs chez nous. Le premier match aujourd'hui, l'Algérie, elle a reçu euh, le Burundi. Le deuxième match, on joue chez nous. Le, le mais il ne faut pas oublier que l'équipe du Burundi, elle va jouer chez elle au 5 juillet. Elle va jouer <rire> chez elle au 5 juillet. Et c'est tant mieux pour nos capés. Euh, vous avez dit Ahmed Alibi, qu'est-ce que vous, vous avez remarqué on, on rappelle que Farid Benstiti, le coach national, a convoqué 20 professionnels sur 25. Sur un ensemble de 25, 20 professionnels. Vous venez de parler d'une joueuse qui évolue au, à l'inter de Milan. C'est quand même un niveau élevé. Ah oui, un niveau très élevé parce que c'est des joueuses qui ont une formation de base vraiment bien détaillée et puis sur les, 20, les 25 il y a 20 qui ont dans la compétition dans les jambes elles sont compétitives par rapport à nos joueuses locales voilà c'est le c'est le deuxième but bien construit aussi à partir de centre de botal oui c'est une c'est une joueuse qui joue au fc metz elle est, elle est très mobile elle a le sens du but elle a le sang froid et voilà le voilà, c'était le retour, c'était à la 42e minute, Ahmed Alibi, c'était oui, à la 42e en, minute. Et puis en deuxième mi-temps, il y a eu le troisième, il y a eu le quatrième, le cinquième. On va parler de cette deuxième mi-temps, Ahmed Alibi. Là, c'est une passe de Kassouni dans, dans le dos des défenseurs du Burundi qui a exploité cette joueuse Botaleb qui est vraiment formidable dans le jeu offensif. Et le joueur du FC Metz, c'est ce que FC Metz, tout à fait, oui. Voilà. Et donc, Botaleb qui a corsé le, 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 la marque à la 42e minute. Ensuite, en deuxième période, les capés, de, les, les protégés de Farid Bastiti ont déroulé. Ça a été vraiment juste une formalité. Ça a été très, très simple. Il n'y a pas eu d'accès sont dangereuses du côté du Burundi. Non, pas du tout. On a remarqué, moi, moi personnellement, j'ai remarqué que cette équipe du Burundi, elle a, elle, a, elle a vraiment baissé le rythme à partir de euh, à peu près à un quart d'heure, 20 minutes de la fin. Elle ne pouvait plus. Où nos, nos capés, elles ont réussi à marquer tous les buts qu'on vient de citer. Et puis, c'est vrai, marquer, on a eu la possibilité de marquer un sixième. Ça n'a pas été le cas. Mais le plus important, c'est qu'il y a une qualification en ligne de mire. Euh, euh, Coupe c'est le dernier tour oh, qui va se jouer au Maroc euh, en 2024 ouais. et puis il ne faut pas oublier que cette équipe du Perundi a la participé de, au Coupe d'Afrique 2022, nous on n'a pas participé et puis nous on a euh, éliminé l'Ouganda au premier tour qualificatif, le Burundi a éliminé l'Éthiopie au premier tour qualificatif et au deuxième tour, c'est vrai que c'est une qualification acquise presque à 95%, le deuxième match, on va sauf jouer plus gros, à l'aise sauf grosse surprise gros, gros, gros tac accident, principe 5 buts à 1, en principe les, les carottes sont cuites. Euh, euh, rappelons juste Ahmed Alibi pour euh, dire, les, les mettre les choses dans, dans leur contexte, cette équipe du Burundi quand même est constituée de jeunes joueuses, euh, c est, ça, c est, elle est en pleine reconstruction. Très très jeune joueuse, bien souligné fait de votre part, parce que j'avais dit que cette équipe, euh, elle referme de jeunes joueuses, euh, pétrie de qualité, mais qui manque de vécu, qui manque d'expérience aussi. Mortal, est-ce qu'on pourrait avoir les, les autres buts de la deuxième période, rappelant que le le troisième but a été inscrit à la 65e minute. Ensuite, le quatrième qui était à la 66e minute. Et enfin, le dernier but qui était à la 79e minute. Euh, Ahmed Alibi, il n'y avait pas beaucoup de public. Oui, c'est le mal du football féminin en Algérie. Hein, parce que d'abord, c'est un, une discipline qui n'est pas tellement médiatisée. Et puis, il y a eu quelques... Quelques familles. Quelques voilà. familles qui... bon, J'invite les familles à aller voilà. au deuxième match. Voilà. Parce qu'ils vont... Ils vont à assister à un véritable spectacle sur le plan offensif. Parce que je pense voilà, que... – C'était le, le quatrième but. – C'est toujours Botaleb. Aujourd'hui, elle a été vraiment au bon moment, au bon endroit pour marquer trois buts. Et puis, il euh, y a aussi y a deux joueuses euh, Daffer et, et Boussaha. Boussaha qui joue à, dans un club saoudien Nasser. Et puis Daffer qui joue euh, à, à FC Fleury en France. Et puis il y a particularité, la, celle qui a marqué le cinquième but, Chebel, elle joue dans un club norvégien qui s'appelle Arnar Bornar. 
Comme quoi, même en, en Norvège... Il y a du football. Euh, absolument. Non, mais il y a du football, on sait qu'il y a du football, <rire> mais c'est quand même l'effet Mininjilali. Vous venez de voir avec nous, vous les découvrez avec nous, euh, cette, vous découvrez avec nous cette sélection féminine, quand même, euh, on sent quand même un travail de Farid Ben Stiti. Euh, on n'a pas l'habitude de battre les équipes africaines aussi faibles soient-elles, entre guillemets, bien sûr, euh, par 5 buts à 1, et le score, comme le disait Ahmed Arabi, qui était au commentaire avec Nordin Henni, le score aurait, aurait pu être plus lourd. – Sincèrement, les voyant jouer, moi sincèrement, ils m'ont épaté. Euh, un grand volume de jeu, euh, des joueuses très techniques, un niveau technique très élevé. Donc ils ont dominé euh, l'équipe burundaise euh, de bout en bout. Donc c'est une victoire entièrement méritée. – Voilà, on vient que... de voir le cinquième but, c'est pour clore le bal, comme le disait Mkhtar Hamani. Ils, ils ont fini à 5 ans. Hein. – Et je pense que la qualification est acquise à 99%. Donc, euh, c'est la première fois... Euh, c'est cette qualification est méritée. Donc, euh, je pense que euh, une, auto, une opportunité qui s'est offerte, on a profité, les, 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 les joueurs ont profité. Donc, euh, bonne continuation pour la suite. Espérons qu'ils vont être prêts pour la Coupe d'Afrique. Juste pour, oui, pour, pour, pour un petit rappel, l'Algérie a déjà joué cinq Coupes d'Afrique des Nations et, et bien, Inch'Allah, elle va jouer la sixième au Maroc. Bedro, content de voir notre équipe féminine, une équipe féminine digne de ce nom, euh, battre une équipe africaine 5 buts à 1, c'est quand même, ça fait plaisir à voir. Bonsoir tout le monde, bonsoir chers téléspectateurs. Bah oui, ça fait plaisir et puis je félicite cette équipe. Et comme il a si bien dit notre ami euh, en face de moi, euh, les voir jouer, c'est un plaisir. Les voir jouer, les voir progresser. J'ai vu euh, des morphotypes extraordinaires, contrairement à quelques années quand le football féminin a débuté, on ne voyait pas des morphotypes pour le football. Là, j'ai vu une équipe, à travers vos images, j'ai vu une équipe avec un morphotype quand même extraordinaire. Avec 20, profes souhaite. avec 20 professionnels. Euh, Mais c'est ça, euh, 20 professionnels, ça veut dire qu'ils ont un nombre d'entraînement dans les jambes, elles ont, euh, elles ont un nombre de compétitions surtout dans les jambes, c'est ce qui a fait, je crois, la différence par rapport à, à l'autre équipe des deux. Un dernier mot, Ahmed Pour clore ce sujet de l'équipe oui, nationale. Euh, J'arrive, euh, c'est la fin. Et pour clore le débat, il euh, y a deux joueuses que j'avais déjà entraînées lorsque j'étais entraîneur de la sélection U20 féminine. Il y a euh, un défenseur... Euh, à l'Ouach euh, euh, qui joue à euh, CF à Arbou. Et puis il y a une autre joueuse, une axiale, Khalas, qui joue, elle jouait à l'Olympique de Lyon. Et puis elle a changé de club. Là, elle joue euh, à, à, à Fleury. Voilà, Ahmed Aribi qui a participé à l'éclosion de cette équipe, au moins deux joueuses qui étaient de, dans son <rire> équipe. Des des hein. <rire> voilà, voilà, donc euh, voilà, on a été complet sur cette, ce, cette première manche de la sélection féminine qui a battu, rappelons-le, le Burundi par 5 buts à 1. La deuxième manche aura lieu le lundi prochain. On passe maintenant aux compétitions africaines. Jingle, compétition africaine. Voilà, comme je le disais tout à l'heure à la présentation, nos deux équipes qui, le, les, nos deux équipes qui représentent l'Algérie, d'abord le Shabab Riyadi de Belouizded qui est parti au Ghana, à Koumassi, pour affronter cette équipe ghanéenne. Euh, je rappelle que c'est les le SC Medeama, ensuite l'USM Alger en Coupe de la CAF qui partira, ou qui est déjà parti à Pretoria pour affronter les super sports de l'Afrique du Sud. Euh, Est-ce que le sujet est prêt, Yanis Le sujet est prêt pour absolument. Donc euh, on va voir ce euh, sujet préparé et euh, présenté par Yanis Aït Belkassem. Le CR Belouzdeh, unique représentant algérien en Ligue des champions africains de football, s'est envolé mardi matin pour la capitale ghanéenne Accra en prévision de son match de la deuxième journée de la phase de poule. Groupe D prévu le 1er décembre prochain à 17h contre la formation locale DSC Medeama. L'entraîneur du Shabab, Marcos Paqueta, a convoqué un effectif de 24 joueurs pour ce match dans les trois gardiens de but, Raïs Wahab Mboulhi, Alexis Gandouz et Maachou. Le Brésilien a pris également huit attaquants, Belkhir, Zorouki, Wanba, Jalo, Mezian, Boussouf, Boutman et Delfelou. Preuve qu'il compte jouer l'offensive et réussir un bon résultat qui lui permettra de consolider sa première place. C'est en effet le Shabab qui caracole en tête de son groupe après s'être brillamment imposé trois buts à zéro lors de sa première journée face au Tanzanien de Young African. Au moment dans l'autre match, El Ahali d'Egypte l'avait emporté sur le même score face au SC Medeama. 
Le CRB a préféré se rendre à Accra trois jours avant le jour J pour permettre à ses joueurs de bien récupérer. Surtout qu'ils sont appelés à effectuer un périple de 12 heures, rien que pour rallier la capitale ghanéenne pour ensuite rejoindre Koumassi où se déroulera la rencontre face au SC Madeama. De son côté, le détenteur des trophées, la Coupe de la CAF et la Super Coupe d'Afrique, l'USM Alger, a réussi ses débuts en phase de poule en battant les Libyens d'El Hilal Benghazi de but à zéro en match disputé dimanche soir au stade olympique du 5 juillet. Pour le camp de la première journée, s'est rendu à Pretoria pour affronter dimanche prochain les Sud-Africains de Supersport pour le camp de la deuxième journée du groupe A. Ces derniers se sont inclinés lors de la première journée face au Future FC d'Égypte par la plus petite des marges, un but à zéro et feront tout pour ne pas se faire distancer et garder leur chance de qualification. Gageant que la bande à Garido après leur premier succès ne s'arrêteront pas en si bon chemin, avec l'expérience acquise en Afrique la saison passée et leur bon début dans cette édition, les Rouges et Noirs feront tout pour se réconcilier avec leur public et enchaîner un deuxième bon résultat qui leur permettra de mettre un pied au quart de finale. Bon vent pour nos deux représentants. Et c'est ce qu'on souhaite pour nos deux représentants, le Chavab Riyadi de Belle Louise Dead et l'USM Alger en compétition africaine. Ahmed Alibi, je m'adresse à vous, le Chavab Riyadi de Belle Louise Dead. Il a commencé en fanfare, 3, 3, buts, 3 buts à 0. Euh, est-ce que c'est la renaissance, j'allais dire, est-ce que c'est le redémarrage Déjà qu'ils ont eu deux victoires euh, de suite en championnat, c'est l'effet le, euh, Paqueta oui, c'est l'effet Paqueta, mais ce qu'il faut retenir, il ne faut pas oublier que euh, le groupe actuel que, que possède Paqueta, il est beaucoup plus étoffé que le groupe qu'avait Paqueta à l'époque. Parce que d'abord, Paqueta, il a un problème que tous les entraîneurs euh, dans le monde entier espèrent avoir, c'est le problème de la concurrence. Donc, le problème de riche, quoi. De riche, tout à fait, oui. Et puis, euh, moi, je n'ai pas peur pour le, pour le CRB, mais par contre, j'ai euh, beaucoup d'appréhension pour l'USMA. Le, le, le CRB, par rapport à, à sa à ses vedettes, donc euh, ils sont, d'après les déclarations des joueurs, on sent que c'est des joueurs qui sont aguerris, des joueurs expérimentés et très concentrés. Attention quand même à cette équipe du SC Medeama qui a perdu, qui a perdu euh, difficilement euh, face au Ahli du Caire, mais on va voir de toute façon le CRB est prêt pour ça, c'est ce qu'on dit les joueurs, c'est ce qu'a dit le coach et même le, le président. Gilali, je m'adresse à vous, le SM Alger, le SM Alger qui souffre en championnat, mais qui a quand même euh, fait, allez, on va dire euh, gentiment, une deuxième Superbe deuxième mi-temps face au Hillel de Benrazi. Oui, Fatah, certes, cette équipe de l'USMA a fait une belle prestation contre l'équipe de, de l'Hillel de Benrazi. Euh, je dirais que c'est une victoire méritée. Euh, bon, euh, peut-être le long voyage en Afrique du Sud, il va un petit peu euh, être un inconvénient dans la récupération. Bah, ils sont mais, professionnels, c'est oui, comme ça, j'ai Il ne faut pas oublier que cette équipe de l'USMA a cette. Euh, euh, expérience africaine. Tout à fait. Ils sont détenteurs de la, de la Coupe de la CAF. Et de la Super Coupe. Euh, de la Super Coupe, oui. Et je pense que le, même le football sud-africain nous convient parce que c'est un football très technique. Donc l'USMA, c'est une équipe très technique. Donc je pense qu'ils sont... Euh, ils peuvent faire un bon résultat en, en Afrique du Sud. Absolument. On est d'accord avec vous euh, que l'USM Alger a acquis une certaine expérience dans les compétitions africaines. C'est très important. Ils se, ils, se, ils se comportent merveilleusement bien en compétition africaine, contrairement à leur histoire en le championnat. On espère que, on espère que le SM Alger va revenir très vite au bon résultat dans le championnat. On le souhaite à toutes les équipes algériennes. Donc le sujet est clos pour les compétitions africaines. Et on va aller maintenant à la Ligue 1, Jingle Ligue 1. Alors, c'est donc la huitième journée de Ligue 1 qui va se jouer le vendredi et le samedi. Euh, elle sera amputée de deux matchs, bien sûr, nos, nos représentants, l'USM Alger, qui devait rencontrer l'US Ben Aknoun, la lanterne rouge, le match est reporté, ainsi que celui de l'US Biskra qui devait recevoir le CR Bel euh, Le générique, le, 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 le papier de Saïd Fellak est prêt, euh, Mortar et donc voilà, on suit ce papier euh, préparé par Saïd Flak et on revient pour discuter avec nos euh, consultants. Leader incontesté du championnat, le Mouloudia d'Alger recevra le NC Magra au stade du 5 juillet qui devrait faire le plein une nouvelle fois. Les poulains de Patrice Baumel carburent fort depuis l'entame de la saison et tâcheront de confirmer leur belle dynamique face à une équipe de Magra tenue en échec à domicile lors de la précédente journée par le MC El Bayad, mais qui demeure difficile à manier hors de ses bases. 
Le paradoisé dauphin du MCA aura un déplacement périlleux à effectuer du côté d'Albiad justement. Un match d'ici entre deux équipes qui pratiquent un jeu plaisant, même si les locaux partent légèrement favoris pour la victoire finale. Victorieux le week-end dernier devant l'Aïsso Schleuf à Béchar, la JS Saura aura l'occasion de jouer une nouvelle fois à domicile, cette fois-ci devant les SITIF. Les gars du Sud miseront sur un autre succès pour se rapprocher du podium, tandis que les Citifiens devront montrer un autre visage à l'extérieur que celui affiché jusque-là, avec notamment trois défaites à la clé en trois déplacements. Le CS Constantine, qui retrouvera de nouveau le stade Sheikh Hamlaoui, devra réagir devant une équipe de Khenshla qui reste sur une série de quatre matchs de suite sans le moindre succès. Un match à haut risque, celui qui va opposer au stade Ahmed Zabana, le MC Oran à la JS Kabylie. Les Oranais voudront enchaîner avec un autre succès à la maison, alors que le club Kabyle, en pleine crise de résultats, a pour obligation de ramener des points pour faire revenir le calme à la maison. Une nouvelle défaite pourrait coûter cher à l'entraîneur Almeida cette fois-ci. Du côté du stade Mohamed Boumzarag, Laïs Sochlef aura l'opportunité de renouer avec la victoire en recevant le promu, l'US Souf, qui a du mal à s'adapter à l'élite. Cette huitième journée est tronquée de deux matchs, ES Ben Aknoun, USM Alger et US Biskra, CRB Luis Dead, reportés en raison de l'engagement des deux clubs algérois en compétition africaine interclub. C'est donc, c'était le programme à l'écran, le programme de cette huitième journée, comme le disait Saïd Flak, amputé de deux rencontres, celle de l'US Ben Aknoun face à l'USM Alger et celle de l'US Biskra face au CR Belouis Dead, le champion en titre. On passe maintenant au traditionnel ping-pong avec nos consultants. Commençons par le match, le MC El Bayed qui reçoit le Parado Athletic Club, le dauphin du championnat, Djilal Itouzi. Bon, c'est le deuxième contre le quatrième. Donc c'est un match qui reste... Euh... Uh, NDC, beaucoup de suspense. Uh, le Bayet qui reste intraitable à domicile. L'équipe de Parado qui n'a perdu qu'une seule fois. Donc c'est un match qui sera uh, très disputé. Et la victoire, je pense, uh, qu'elle sera difficile pour les deux équipes. Donc uh, c'est un match qui reste NDC. Il y restera NDC. Le match qu'on qu va commenter demain ensemble, Ahmed Aribi, le Mouloudia d'Alger qui reçoit le NC Magra. Oui, c'est une très très belle empoignade. Ce qu'il faut retenir, c'est que le MCA actuellement elle carbure. Mais attention, Fatah, le football est imprévisible. Donc demain, cette équipe du Maga va s'appuyer sur sa très belle victoire qu'elle a eue face au CSC pour essayer de, un petit peu de, de semer le doute. Mais je pense qu'avec les supporters du Mouloudia, le Mouloudia cette année est bien parti pour réaliser une très bonne saison. Le CS Constantine qui reçoit le SM French Club, c'est Constantine qui a impressionné Gilles Allé la dernière fois face au Parado Athletic Club, qui a même raté le, la victoire, disons-le, en ratant trois buts tout faits. Euh, L'optimisme d'Abdelkader Amrani qui pense que son équipe est revenue sur le chemin des victoires. Il ne faut pas oublier que cette équipe, euh, avant le dernier match, elle a perdu à domicile. Donc il y a toujours cette, euh, cette phobie de mal faire. Donc je pense que le CSC elle alterne le bon et le moins bon. Euh, ça sera un match difficile et un match piège. Je dirais même Khench, là après, euh, ça fait quatre matchs de suite qu'ils n'ont pas gagné. Donc ils sont en déficit de, de confiance. Donc ça va être difficile. Et le CSC a l'avantage du terrain. Le CSC aura l'avantage du terrain. Un autre match, Ahmed Alibi, l'ISO, une équipe joueuse qui devrait être sur de velours face à l'US Souf, qui a lourdement perdu face au Mouloudi Adalj. Oui, vous me donnez l'occasion de parler d'abord de Watsouf. C'est une équipe très sympathique. Elle arrive à marquer beaucoup de buts, mais si elle arrive à régler son comportement défensif, elle peut faire une très bonne saison. Par contre, l'ASO, depuis l'arrivée de, 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 de l'entraîneur tunisien, c'est vrai qu'il a démarré avec une victoire la semaine passée, mais la dernière défaite, acquise, enfin, perdue contre la GSORA, a laissé des plumes. 
Gilali Touzi, euh, notre match, euh, la GS Sawara qui reçoit l'entente de Sétif. La GS Sawara qui est habituellement intraitable à domicile. Ces dernières, euh, ces derniers, ces dernières semaines, ça n'a pas été réellement le cas. Prenez leur défaite face à Biskra, mais ils, ils, sont, ils sont avides de retrouver les bons résultats. Je dirais que c'est un match qui reste ouvert et, et en même temps compliqué. Parce que cette équipe de la Saoura, elle a gagné le dernier match à domicile, donc elle va recevoir encore à domicile. Et ils ont cette opportunité de récolter encore trois points. Mais attention à cette équipe de l'entente qui alterne le, moins, le bon et le moins bon. Et surtout, c'est une équipe qui ne ferme pas le jeu à l'extérieur, donc elle est toujours partie... Euh, elle est toujours portée vers l'offensive. Donc euh, je pense que c'est un match très très difficile pour les deux équipes. Et le dernier match, Hamid Alibi, le MC Oran qui reçoit la GS Kabylie. Deux équipes mal outils, deux ténors du championnat national, mal outils, vraiment mal outils. Le Mouloudia d'Oran qui n'arrive pas à trouver euh, vraiment ses marques euh, durant cette saison. La GS Kabylie, malgré le changement d'entraîneur, l'arrivée d'Al Maïda et ça ne marche toujours pas. Oui, ça ne marche toujours pas parce que personnellement, je n'ai pas vu l'empreinte de cet entraîneur. Euh, c'est vrai que ce match est un petit peu compliqué pour les deux équipes, mais je dirais que euh, la, la défaite est interdite pour euh, la GSK, parce qu'en cas de défaite, je vous le dis dès maintenant, euh, mon cher Fata, cette équipe va rentrer en doute, parce qu'on a senti que cette équipe euh, euh, n'est pas, pas sereine, n'est pas lucide. Par contre, euh, le MCO, euh, forte de sa dernière victoire, va essayer de s'appuyer là-dessus. Et puis euh, la GSK, quand on voit les deux derniers matchs, on sent que cette équipe... Euh, Excusez-moi du terme, elle traîne un peu la patte parce qu'elle n'arrive pas à s'imposer. Mais vous êtes tout excusé, hein, elle traîne <rire> réellement la patte. On adore tous le jumbo jet, mais malheureusement, ouais, euh, ma... ça le... n'arrive pas à démarrer, ça n'arrive pas, pas à décoller. Ça n'arrive pas à démarrer parce que euh, je, vais, je vais dire une chose, le recrutement, ça n'a pas été un recrutement vraiment bien ciblé. C'est des joueurs juste moyens à qui on a donné beaucoup d'importance, mais sur le terrain, ils n'ont rien démontré. Et surtout beaucoup de responsabilités, Ahmed Aribi. Absolument, beaucoup, beaucoup de, de, responsabilités. de responsabilités. Mais je pense que c'est un match qui va être vraiment très intéressant à voir, d'un côté comme de l'autre, parce que le MCO veut confirmer sa première défaite de la, de, de la saison. Et puis la JSK, elle va tout faire pour ne pas perdre ce match. Voilà, et donc on a été complet sur euh, cette huitième journée de Ligue 1. On a dit qu'il qu va être amputé de deux rencontres, celle de l'USM Alger face à l'USM Aknoun et celle de l'US Biskra face au CRB Louis Dead. Maintenant, euh, Djilali Touzi, notre consultant euh, football aussi, euh, a, a quelque chose à dire à propos de la septième journée dans sa rubrique « L'œil du coach ». L'œil du coach avec Gilali Touzi. Gilali, euh, on de, si on devait faire un bilan sur les sept premières journées de Ligue 1, comment on pourrait résumer ces sept premières journées Quels sont les enseignements à tirer de, cette, de ces sept premières journées Oui, Fatih, j'ai préparé un petit constat technique. Euh, euh, que Ahmed Alibi que pourra commenter aussi, même, même pas pas souci. On les aborde, Gilali, après. On bien va. sûr, bien Donc, sûr. Je dirais qu'après cette journée, euh, on est en train de voir un, un championnat. Euh, je dirais plaisant, attractif et prometteur pour la suite. Donc euh, pourquoi Parce que jusqu'à maintenant, euh, à cette journée, euh, on est en train de voir une moyenne de 18 buts par journée. Donc c'est ce qui démontre que c'est des équipes qui ouvrent le jeu, qui sont portées va, vers l'offensive. Bon, on a, y a, les équipes en tout, on a marqué euh, plus de 120 buts jusqu'à maintenant. Donc c'est prolifique en but, c'est très important. Sur le plan technique aussi, bon, il y a, euh, je dirais que même les équipes à l'extérieur, ils ne ferment pas le jeu. Et il y a pas mal de, de victoires à l'extérieur. Euh, pratiquement, on n'a pas vu de match nul. Euh, et, surtout, et beaucoup de scores fleuves quand même. Hein. Beaucoup de scores fleuves, pas de match nul et même pas de, de scores vierge aussi. Donc, euh, je dirais aussi, il y a, il y a de la, du fair play, il y a de, du fair play, il n'y a, a pas de violence, euh, il n'y a pas beaucoup de cartons rouges, il n'y a pas beaucoup de cartons jaunes. Donc, euh, euh, le fair play, il existe. Euh, il reste maintenant, euh, je dirais, peut-être l'apport et l'influence 
confirmé de, de, de certains entraîneurs euh, dans le jeu de, de, des équipes, surtout des entraîneurs euh, confirmés tels que Bommel, euh, Dumas, euh, Martins et Paqueta. Donc ils ont apporté leur, leur touche. Donc euh, euh, je dirais la qualité technique individuelle existe. Reste maintenant euh, le joueur algérien doit, tra doit travailler beaucoup plus euh, sur le plan tactique, sur le plan de la, de, de la rigueur. Et il faut euh, euh, la rigueur, le sacrifice. Et je dirais, euh, et sur le plan tactique, euh, le joueur doit savoir ce qu'il doit faire lorsqu'il a le ballon et lorsqu'il n'a pas le ballon. Très bien. Juste une dernière question. On a remarqué que Youssef Belayli, la star de l'équipe nationale et du Moulia d'Alger, qui a quand même marqué 10 buts en cette journée avec beaucoup de passes décisives, 5 passes décisives. Est-ce que vous pensez que finalement le record de Nassar Bouich, de la GS Kabylie, va être battu, le record de 36 buts Là, vous faites bien de me rappeler, on est à la 7 journée, le meilleur buteur, il a 10 buts. Euh, L'année dernière, la saison passée, le meilleur buteur de toute la saison, il a marqué 15 buts, 14 ou 15 buts. Donc ça démontre que euh, je dirais que ça sera difficile de battre le record, mais dans le football, tout reste possible. Donc, on, comme le dirait Mokhtar Hamani, il me le dit à la pastille, il va être, ok Mokhtar, il va être, on verra, on le spare pour Youssef Belayli, euh, et ça ne fera que rehausser le football national. Donc, cette huitième euh, journée est finie, on passe maintenant à la Ligue 2 dans ces deux poules, centre-est et centre-ouest, Jingle Ligue 2. Voilà, la Ligue 2 qui va atteindre sa septième journée dans les deux poules centre-est et centre-ouest. Je ne sais pas si on a le programme. Yanis, si vous pouvez lancer le programme. Voilà. Et donc, euh, cette, septième journée, cette septième journée de Ligue 1 va avoir des empagnades très chaudes. Bon, il y a un seul match à huis clos. C'est celui qui opposera la, euh, la Sam à Imlila face à la SK Khroub. C'est le seul match qui est à huis clos. Sinon, euh, beaucoup de matchs euh, très intéressants. Le Sam Polera qui va recevoir le RC Kouba. Le Ned Hussendey qui reçoit l'Asmo. Donc, ça, ça devrait être un match très plaisant. Deux équipes vraiment technique, la GSM Tiaret qui reçoit le S Monstaganem, le leader, Wetsley qui va recevoir Mascara, euh, le WA Monstaganem qui va recevoir Boufeik, euh, GS Gir qui va recevoir le SCAF, euh, Serti Mouchens qui va recevoir l'Herba, voilà le programme, merci. Voilà, je vous laisse découvrir tout ce programme. Ahmed Alibi, vous suivez la Ligue 2 un petit peu Oui, énormément. J'ai même assisté à des matchs. Voilà, mais il y a un très bon match qu'il faut suivre, c'est le Sampoléa, RC Kouba. Il y a aussi le du Sindé, Azmoran. Tous les matchs sont, sont très, très compliqués à jouer. Mais il me semble que voilà, il y a aussi euh, le derby de, des Ores, ah oui. MS Batna MSB. MSB contre le Cap Batna. Il y a aussi euh, Borjmlin contre Magran. Magran qui était une très bonne petite équipe. Et puis il y a aussi Mo Constantin contre Solozlen. Solozlen qui est mon patelin. Tous les matchs sont intéressants. Tous les matchs <rire> sont intéressants. On est en train de suivre le programme. Un très très beau derby des Ores entre le MSPB et le Cap Batna. Les amoureux du football à Batna vont être gâtés ce week-end. Oui, Gilles Ali. Euh, je dirais pour les deux, les deux groupes, il bon, euh, y a une équipe qui sort du lot, c'est l'USM Australie qui est qui a montré ses, ses dents, donc elle est en train de, de dominer son groupe. Donc c'est la seule équipe pour le moment qui, euh, qui prétend... Euh, qui, peut la, prétendre. Peut, qui peut prétendre l'accession. Les autres équipes, elles se valent et je pense que ça sera dur pour la suite. Ça sera quand même un beau derby à l'Est. Ça fait très longtemps que les amoureux du football à l'Est, surtout à Batna, euh, n'ont pas vu un grand match. Vous savez, même quelle que soit la division où ils jouent, et c'est un sujet que je connais très bien, quelle que soit la division où le CAB et le, MSP, et le MSPB évoluent, ça sera un très très beau derby. Oui, Ahmed, on très rapidement. Pas, on n'a pas parlé de, de Khmis Rechna. Oui, le... qui est leader, c'est un club que j'avais entraîné à l'époque pendant 5 ans, que j'ai fait accéder pendant 2 deux, deux saisons. C'est une équipe qui a, qui a toujours renfermé de très bons joueurs. Maintenant, elle occupe la place de leader et j'espère qu'elle va le maintenir. Ce n'est pas de la promotion, c'est vrai, Ahmed Aribi, il a entraîné euh, Khmis al -Khishna. il a accédé avec Khmis al -Khishna deux saisons de suite. Et Ahmed Aribi aussi a été sélectionneur de l'équipe nationale U20 et il a fait sortir beaucoup de joueuses. C'est notre consultant Ahmed Aribi. Voilà, la page football est close. On passe maintenant aux autres sports et euh, on commence par le handball, Jingle Handball. <rires> 
jingle on the Mokhtar Hamani qui n'arrête pas de me parler. Merci Mokhtar, heureusement que tu es là. Et malheureusement, là je m'adresse à Bdardim El Hadjouja, malheureusement, déjà la première journée de handball, division 1 féminine pour les dames, elle va être carrément reporté, il n'y aura qu'un seul match, celui de, de, du club CS Mouloud Mamri contre l'OGS Constantine, et tous les autres matchs sont reportés, déprogrammés, et devinez pourquoi, euh, Bdardin, c'est euh, à cause du retard dans l'acquittement des droits d'engagement des clubs. C'est quand même aberrant. Oui, c'est une situation alarmante quand même sur le plan financier par rapport aux autres. Là, on sort du professionnalisme du, du, du football. On a tendance à oublier les autres sports, hein, politiquement, même stratégiquement, euh, les mécanismes à mettre en place. Je pense qu'on a, on a trop parlé de ce sujet. Il va falloir passer aux actions. La structure ministérielle, elle est acculée aujourd'hui pour dire... Euh, stop, il faut faire, il, il faut avoir d'autres euh, mécanismes de financement des clubs. Arriver à ce stade, le handball algérien qui a tant donné euh, à l'Algérie, qui, qui, qui a quand même été à la hauteur, qui a, qui a, qui a fourni du, du spectacle, qui a fourni des, des, de grands joueurs de, de haut niveau. Aujourd'hui, on n'arrive même pas à payer les clubs, n'arrive même pas à payer leur engagement au niveau de, de la Ligue. Ça, c'est une situation qu'il va falloir vraiment traiter euh, au niveau, de, au niveau des assises, carrément. Il faut une, une refonte, il faut euh, des, de, des assises organisées par le ministère. Et c'est un sujet certainement que notre rédacteur en chef, Mokhtar Hamani, dans son émission 52 Chrono, entamera avec son consultant fétiche Nordin Henni, parce que c'est dramatique quand même. À la première journée déjà, 8 matchs déprogrammés. C'est quand même beaucoup. Bah oui, c'est un peu trop. C'est un peu trop. Et puis ce n'est pas uniquement le, 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 le handball qui, euh, qui souffre de finances. Il y a aussi le volleyball, le, le, le basketball. On y et, arrive. Et, oui, on effectivement. Y arrive. On y arrive. Voilà, donc euh, il n'y aura qu'une seule rencontre féminine, celle de, du CS Moulin de Mamri face à l'OJS. Constantine, pour les messieurs, la division nationale excellence, c'est la cinquième journée et je vous laisse découvrir le programme de cette cinquième journée dans ces groupes A et B. Voilà, le vendredi, le groupe A, le Saïn Touta qui va recevoir l'OM Annaba, le SARZE qui va recevoir le MC Saïda, le CHB 0 Youssef qui reçoit le MM Batna, l'Issé Ouergla qui reçoit l'Olympique Mernia, le CRB Milia. HB, euh, LBA, HBC, LBA, juste pour signaler qu'il y a quand même des affiches très intéressantes, celle de Intuta dans le groupe A qui va recevoir l'OMA, aussi celle qui, re, qui, qui, qui va opposer le CRB Mila à, au HB, CEB, LBA, dans l'affiche aussi, ainsi que le, le match dans le groupe B, la GS Skikda qui reçoit le CCL Shelrom Lahid et le derby de Borja, le CRBBA qui va recevoir le MB Borj Borjbarerich, donc un derby purement borgien. On a fini avec le handball et on passe au volleyball, jingle volleyball. Et le jingle volleyball, c'est national messieurs. National 1, messieurs, le programme de la 12e journée. On va voir le programme à l'écran dans un instant. Dans ces deux groupes, Centre-Est le vendredi et Centre-Ouest le samedi. Pour le Centre-Est, le GM Batna qui va recevoir le GS Ouled Adouen à 16h à Batna. L'Olympique Aimlila qui reçoit le S Tejnent à 18h. Le samedi aussi, parce qu'il y a des rencontres le samedi pour le groupe Centre-Est. Le NRB Borj Borrelich qui reçoit le MB Bjaya, belle affiche à 16h. À Inezel, le F à Inezel qui reçoit le SCTIF. Voilà, le programme est à l'écran. À 16h30, et le S El Elma qui reçoit l'OMK El Melia à 18h. Pour le groupe Centre-Ouest, ça se jouera le samedi. GSB Ram qui reçoit le RM Arze à 15h. La SV Blida qui reçoit le Watlemsen à 16h. 
et l'Olympique Luxor qui reçoit le Mouloudia d'Alger à 16h, le Sbetiwa GS Messelmoun à 17h, le RC Msila qui reçoit le Pochlef. Vous êtes en train de voir le programme de cette deuxième journée. National 1, messieurs, centre-est et centre-ouest. Voilà pour le volleyball. Et on passe au basketball, jingle basketball. Voilà pour le jingle basketball national 1. Dame, on va voir le programme à l'instant. Le, le groupe A euh, à la salle de Sétif le vendredi. Le MTS qui reçoit le GF Kouba. Le MC Alger qui reçoit le RC borj Barerij. Le samedi à 14h, ça sera le CR Ali Menjli qui va recevoir le NB Stawali. Pour le groupe B, ça sera le vendredi aussi. Et le HDM qui reçoit l'USM Lusma euh, à la salle de Caroubier, à la salle de Hydra à 16h30, le GSC qui va recevoir le RCB et à la salle de Béjaïa, le SBB qui reçoit l'USAB. Tout ça se déroulera le vendredi. Ça, c'est pour les dames. Pour les messieurs, c'est la sixième journée. Euh, on va voir le programme à l'écran dans un instant. À la salle Moul Bouaghi à 15h. Voilà. Merci Mourtar, merci Anis. Euh, à la salle d'Omel Bouaghi, la SOB qui reçoit le CRBDB. La salle de Hydra aussi, le MCR qui reçoit le NDS. Boufarik, le WOB qui reçoit le CSDK. Euh, L'USMA qui reçoit l'USMB à la salle Raïs Hamidou. À la salle Shaibia. Euh, on va avoir le MOC qui reçoit le NED à la salle de CITIF, l'USS qui reçoit l'OS, l'OS, pardon, BBA. À la salle de l'ELMA, ça sera le PSE qui reçoit le RCB. Et enfin, à la salle LRBA, à la salle de LRBA, pardon, le CRBS qui reçoit le TRAD. Voilà, c'était le tout pour cette euh, deux, quatrième, sixième journée pardon, de basketball super division. Messieurs, et maintenant on va aller au, on, on va l'appeler aussi euh, Money Time de Badrob Najouja. Si vous avez le générique euh, à Nice, sinon, sinon, sinon on y va, on y va tout de suite. Voilà, on y va directement. On me dit qu'on y va directement. Le sujet qui tient à cœur, Badradim Hadjouja et nos consultants, c'est ouvert pour vous parce que ça concerne tous les sports. Badrou, il y a un sujet qui lui tient à cœur, c'est la relation entre la structure et l'athlète. On entend par structure, fédération, club, euh, tutelle, euh, tout ce qui encadre un athlète. Et dans tous les sports, euh, un athlète est censé être à la, à, 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 au service de son institution, de sa structure, ou c'est la structure qui devrait être au service de l'athlète Grande question. Oui, grande question. Et puis je commencerai par dire que Napoléon Lesné, qui est un penseur et qui est le promoteur de la gymnastique en France, qui est né en 1810, qu'est-ce qu qu'il a dit Il a dit il faut rappeler aux hommes les choses simples. Aujourd'hui, c'est ce que j'essayerai de faire. J'espère que je le ferai bien. Donc, euh, pour revenir à un autre sujet, il fut un temps où les gest la gestion était l'administration. C'était centralisé, c'était l'administration qui gérait euh, tout. Hein, et était, tout était centralisé. C'est quoi l'administration C'est un mot latin et qui veut dire ad « administrare ».« Administrare », c'est « gérer ». Aider, fédérer. Et c'est appelé par admin. Donc, donc, surtout le mot aider. Aider. Donc, aider qui Aider l'athlète, justement. Donc, c'est pour cela que euh, je me suis dit, il faut rappeler cette chose simple c'est l'administration qui est au service de, euh, de l'athlète et non pas le contraire. Puis, l'administration s'est développée elle s'est épanouie. Il euh, y a eu euh, la, le management, la gestion il y a eu des mots comme ça, ou de gros mots et il y a eu les services il y a eu les, les, des structures, la fédération, la ligue, le club, et ainsi de suite. Et tout ça, c'est 
c'est pour que le spectacle se fasse au plus haut niveau. C'est-à-dire pour que l'athlète s'épanouisse, pour qu'il bat ses records, pour qu'il nous, euh, euh, nous donne un spectacle et, euh, merveilleux et pour aller au, à, au, au, à la plus haute performance. Donc je, on ne peut pas dire que euh, c'est l'athlète qui est au service de l'administration, mais c'est le contraire. Bon, J'invite nos amis à intervenir. Sur je m'adresse ce... justement à nos amis. Je commencerai par Gilles Ali. D'abord, Gilles Ali Touzi, euh, votre spécialité, c'est le football. Est-ce que vous pensez que dans le football, d'une manière générale, je ne parle pas de Ligue 1, je parle du football en Algérie d'une manière générale, est-ce que la structure est au service de l'athlète, effectivement Non, je ne pense pas à la prise en charge. Laisse à désirer. Surtout, laisse à désirer. Euh, donc, elle est, euh, elle, est, elle est presque inexistante dans certains clubs, dans certaines structures. Donc, je pense que euh, si on veut avoir euh, des résultats par la suite, il faudra euh, une prise en charge réelle. Euh, très très approfondi surtout euh, sur le plan social sur le plan éducatif et sur le plan relationnel oui, je, je rebondis sur ce que vient de dire Badrou il a dit qu'en principe la logique de, de la situation c'est que l'administration doit être au service de la la structure d'une manière générale oui, pas spécialement l'administration pourquoi on dit ça Fatah on dit ça parce que on doit libérer l'athlète on doit le, le, le protéger l'athlète doit sentir cette cette protection pour qu'il puisse être très performant dans sa discipline. Maintenant, je, la question que, que l'on doit se poser, c'est que, est-ce que, je parle de chez nous en Algérie, est-ce qu'au niveau de l'administration, nous avons des gens qui sont formés, des gens qui peuvent apporter un plus à l'athlète Donc pour vous, c'est déjà l'assise, la constitution de l'administration. Est-ce que c'est la personne qu'il faut à la place qu'il faut pour être réellement au service de l'athlète Moi, je parle en tant qu'ancien joueur de football, euh, l'administration qui est éducateur aussi. Tout à fait, oui. L'administration, quand elle ne donne pas de, de la considération à l'athlète, l'athlète, il va se perdre. Donc c'est pour toutes ces raisons que je dis que l'administration doit être toujours au service de l'athlète. L'athlète, c'est un être humain, ce n'est pas un robot. Donc si lui, il ne se sent pas protégé, il va se relâcher. Bedro, je reviens vers vous parce que c'est votre sujet, c'est le sujet qui vous tient à cœur. On a parlé de football. On, on a un petit, peu, un petit penchant euh, pour le football. Non, de plaise à, à Mokhtar Hamani qui est en train de m'écouter, qui va me gronder tout à l'heure. Euh, mais pour vous, pour les autres sports, euh, aussi bien individuels que les sports co, réellement, euh, parfois on voit des athlètes qui sont livrés à eux-mêmes. Même s'ils sont, euh, allez, je vais dire entre guillemets, euh, sous le pseudo-cadre d'une certaine équipe, d'une certaine administration, mais au final, l'athlète est livré à lui-même. Euh, lui on a vu ça dans plusieurs sports. Et pas des, membres, des champions, des champions qui sont livrés à eux-mêmes. Est-ce que c'est la cause pour vous, Boudron, de la déperdition des athlètes Mais tout à fait. Vous savez, euh, si on va comptabiliser le nombre de champions olympiques qu'a qu eu l'Algérie par rapport au nombre de... Et un nombre flagrant, un nombre énorme de la déperdition, vous, la, vous avez touché du doigt le problème. Parce que parfois, euh, quand on met euh, l'athlète centre d'intérêt, ce n'est pas uniquement les moyens, ce n'est pas uniquement les moyens financiers, les moyens logistiques, etc. Mais aussi cette relation psychologique, cette relation entre le gestionnaire et l'athlète. On dirait aujourd'hui, quand je constate cela, on dirait que l'athlète est un boy de son service. C'est-à-dire est un boy au niveau, excusez-moi du mot, au niveau de son club, au niveau de son équipe nationale, au niveau de sa fédération, au niveau de sa ligue. Or, ça devrait être le contraire. Et il a si bien cité pour libérer justement cet athlète psychologiquement, pour qu'il donne de son mieux, pour qu'il nous donne un spectacle, pour qu'il aille au plus haut niveau. Vous voulez dire quelque chose, Gilali, à propos de ça Non, si on parle de déperdition, comme il a, il a bien cité tout à l'heure, la, la déperdition, on peut l'éviter déjà. Euh, Parmi les jeunes athlètes, parmi les jeunes sportifs déjà, ça commence par les jeunes. Par la suite, euh, en, en senior, où là, une fois l'athlète le, 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 arrive à, 
à maturité, là, on ne parle plus de déperdition. Voilà, et, et surtout, surtout euh, Bdrou, malheureusement, il faudrait le signaler, c'est l'athlétisme qui est la plus grosse victime de tout ça. On, on est un réservoir, l'Algérie est un réservoir de champions, on a eu ça euh, durant des années. Malgré ça, on voit des jeunes qui émergent, qui sont en cadet, en junior, ensuite en senior, on les perd. Écoutez, moi j'ai des noms dans ma tête quand euh, j'écoute mon ami euh, dire par exemple la déperdition c'est au niveau des jeunes. Non, moi je vais vous citer une dizaine d'athlètes qui auraient pu être champions olympiques, qui avaient des chronos extraordinaires. Un Boulafen sur un 1500 mètres qu'on a perdu, un Bourkaïs, un... des, des, des des, des fleurants, des, 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 des athlètes de qualité, de haut niveau, qui n'ont pas pu euh, arriver à, à bon escient, qui avaient des qualités peut-être meilleures signaler, que nos champions. Je peux vous signaler d'autres athlètes euh, de Djidjan Boudjadj, par Boudjadj, exemple. Boudjadj, Boudjadj, ah ben oui, on l'a perdu en senior, on l'a pas perdu. Voilà, Donc, Boudjadj, cette oui, déperdition Boudjadj, des Boudjadj, jeunes talents, attention, elle se situe à tous les niveaux et euh, pour toutes les catégories d'âge. Mais je, mais je dirais qu'elle est plus importante chez les jeunes qu'en... Quand, oui, elle quand, est quand, plus, plus importante. Important, oui, effectivement. Dans, dans, dans le nombre surtout. Hein. Allez, on n'a plus le temps. Ahmed Ali, oui, bah, 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 On a parlé de la relation administration-athlète, aussi parlé de la relation entraîneur-entraîné aussi. Tout à fait. Quand on met oui, mais c'est toute la structure. Oui, oui. L'entraîneur fait partie de la non, structure. Je parle d'entraîneur parce que d'abord, l'entraîneur, il faut d'abord qu'il soit qualifié pour oui. entraîner. Un athlète, s'il n'est pas qualifié, il va passer à côté. Voilà, on arrive à la fin, on me le signale, on me le reproche à, à, à l'oreillette. Merci Ahmed Alibi, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous, je n'ai pas senti le, le temps passer. Hein. Gilali. Merci Fatah, vous avez été à l'arbre. Merci beaucoup Vodro. Euh, merci à vous. Merci, on remercie aussi Farid Bostanji, notre réalisateur, notre red chef Mukhtar Hamani, le, notre script Yanis Ben Kassi, les caméramans, Salami Mohamed El Hadi, Kab Mohamed et Hicham Mehdawi. Alors, euh, vos rendez-vous sur Canal Algérie demain à partir de 16h45. J'aurai le plaisir d'être aux côtés d'Ahmed Alibi pour vous commenter en direct le match du Mouloudia face au MC Magala. Dimanche, votre émission avec Saïd Fellak, euh, Canal Foot. Lundi, vous retrouverez Mortar Hamani pour 52 minutes chrono. Quant à nous, on se retrouvera le jeudi, Inch'Allah, avec Riyad Belkhaddim qui sera présent parmi nous pour votre émission Week-end de Sport. Bonne fin de soirée et merci de rester avec les programmes de Canal Algérie. À bientôt.